para um balanço do governo do nosso Estado. Como vamos fechar a final 2023? Qual é a perspectiva para o ano que se aproxima 2024? Qual é o desempenho do governador Fábio Mitidieri, do seu secretariado, na avaliação dele próprio? Muita gente nova entrou, pessoas até, digamos, sem essa experiência administrativa. Vamos saber mais sobre os vários temas da sua administração e, para tanto, ele já está nos dando a honra da sua presença. Já está aqui conosco, no estúdio principal do Sistema Atalaia de Comunicação, o governador do estado, Fábio Mitidieri. Aliás, só, só rapidinho, um comentário breve e pessoal. É uma pessoa muito afável. O que eu acho interessante é isso. Quando o gestor, ele é, digamos assim, bacana, ele é acessível, ele tem essa serenidade, as coisas fluem melhor. A atmosfera é outra, não é pesada, carregada. Sabe aquela coisa travada? Você vai conversar com uma pessoa, pessoa fechadona, está falando, por exemplo, de uma notícia boa, olha, nós conseguimos... Não, sorria, conversa comigo, desça do pedestal e venha conversar com o povo. Ele tem realmente esta capacidade de conversar com a gente dessa maneira. Estou falando isso de pessoa para pessoa. Vamos conversar com ele. E é verdade, governador. Nossa. Seja bem-vindo. É sempre um prazer conversar contigo. É sempre uma conversa não só produtiva, mas muito agradável. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Agradeço as palavras. Queria agradecer a toda a rede Atalaia que nos deram a oportunidade de estar aqui conversando hoje com o Sérgio Panos nesse, nesse momento de alegria e ao mesmo tempo de prestação de contas de um primeiro ano um ano repleto de expectativas. Eu dizia a você há pouco uhum. a, que a gente tinha certa interrogação sobre o que seria o governo de Fábio Mentidieri. Um jovem de 45 anos que monta uma equipe totalmente nova. Muitos desses aí nunca tinham tido passagem pelo executivo estadual, todos vindo da iniciativa privada. E havia uma expectativa da sociedade. Então, uhum. quando a gente é, chega e, e de, durante esse ano tem um governo que, graças a Deus, teve muita entrega em todas as áreas. Sim. A gente pode falar aí da saúde, da educação, do turismo, da cultura, e os resultados falam por si só, né? Nós estamos... Eu me, eu me elegi, Sérgio, com uma marca que seria o governador do emprego. Nós estamos com o maior estoque de emprego da história. Isso é um dado relevante, dado oficial do Caged. E de, de, deixa eu só, só, só te interromper para a gente contextualizar bem. Emprego no que se refere... É, é, essa é uma questão muito séria. Você lembra que eu até comentava contigo durante a campanha o quanto é importante o emprego. O que foi de implementação no que se refere ao emprego e quais são as notícias positivas nesse sentido? E aí, Sérgio, não, é, não existe milagre, né? Ah. Você tem... É só uma quantidade de políticas públicas, as ações que a gente determina em todas as áreas, no petróleo e gás, na cultura, no turismo, na agricultura. Você uma série de ações que refletem na, nas obras de infraestrutura, que refletem na, no emprego. E aí você tem um dado oficial que é marcante. Nós estamos um ano com 14,3% de taxa de desemprego, uhum. muito acima da média Brasil. Estamos encerrando o ano com 9,8%. Uma redução muito longe do ideal, Sim. mas uma redução significativa do, do índice de desemprego. Nós ampliamos também a arrecadação do Estado em 10% a arrecadação do CMS, mostrando que a economia também cresceu juntamente com o emprego. E você você vai ver áreas como a educação, onde a gente entrega 30 escolas reformadas ou novas com ginásio de, dentro de um ano, onde a gente amplia as escolas de ensino integral, das 76 para 98 escolas de ensino integral, onde a gente, dentro da educação ainda, a gente traz um psicólogo assistente social para dentro da sala de aula, apresenta programas como Escola Nota 10, a gente faz um acordo histórico de, de retomada da carreira do magistério, investimento de 240 milhões de reais para os próximos dois anos, 2024, 2025, onde a gente depois de 16 anos paralisada, a gente consegue retomar a carreira, onde vamos dar de 6% a 26% de reajuste para o ativo e de 10% a 30% para o inativo. É uma retomada histórica. Aí você vem na saúde com programas é, como Opera Sergipe e enxerga, enxerga Sergipe, cirurgias que estavam a pessoas há 3, 4, 5 anos numa fila aguardando e conseguem fazer em até 60 dias. E o programa é um sucesso, em 6 meses vamos chegar a quase 10 mil cirurgias somado Enxerga e o Opera. Nós trouxemos a ampliação dos leitos de pediatria, a, a, o Estado firmando parceria com o Hospital Santa Isabel, levando também o, os leitos de, de psiquiatria para o interior do Estado, em Estância, em Nossa Senhora da Glória, mostrando ações em todas as áreas. A, a gente tem o lançamento do programa Primeiro Emprego, que é um de, programa de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Concluímos a licitação do Prato do Povo, que vai distribuir 4.200 refeições diárias para a população, iniciando agora, no mês de janeiro. A licitação da, do novo complexo viário da Ponta Tancredo Neves Coroa do Meio, que se conclui agora em janeiro, para que a gente possa iniciar as obras. A ponte 
a Aracaju Barra, a primeira fase, a gente conclui a, a licitação agora em janeiro, ou seja, a partir daí a gente pode começar efetivamente a, o projeto, o anteprojeto é a RIM, enfim, uma fase que dura em torno de um ano, um ano e meio, para depois começar a obra. Mais de 500 milhões de reais investidos em rodovias, em recuperação de rodovias. Então, se você for fazer um balanço em todas as áreas, a gente tem muito o que mostrar. E além de tudo isso que eu falei, a gente também investe na cultura e no turismo. Uhum. Né? Porque muita gente diz assim, o governo fez muita festa, fez investimento no turismo. Resgatamos o nosso São João, o orgulho do Sérgio Pan, do Sérgio é o país do forró. Fizemos um grande evento natalino, a Vila do Natal Iluminado na Orla, que é um grande sucesso. Já iniciamos em janeiro agora, no mês que vem, em janeiro e fevereiro, com o Verão Sergipe, que promete trazer o, eh, o turismo para o interior, interiorizar o turismo, e com isso vem as oportunidades. E para quem diz que é eh, festa despesa, no, somente no São João, dados oficiais, Fé Comércio, Sebrae, pesquisas também do próprio Estado e do Observatório, nós investimos 18 milhões de reais no São João e o Estado arrecadou 50 milhões de reais, mostrando que investir na cultura, investir no turismo, dá retorno, gera emprego e gera renda. Então tem muita coisa boa pela frente ainda e eu só tenho a agradecer ao Sérgio Panos pela confiança, a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho. É, acredito que se não fosse essa união de todos, essa vibração que nós temos é, e essa irmandade, a gente não teria o mesmo sucesso. E o maior programa é, é, que, de itinerante que já é feito nesse estado, que é o Sergipe Aqui, que humaniza a gestão, aproxima o governo das pessoas. Mais de 5 mil atendimentos por edição. E foram 18 edições somente esse ano e 24 edições programadas para o ano 2024. Governador está afiado, hein, governador? É muita coisa. <risos> Começou e foi que foi. Agora, a respeito da DES, você chegava e a gente comentava aqui a respeito... O pessoal reclama demais, governador. E a questão central, eu vi a sua manifestação a respeito desta questão polêmica. Não é a estatização ou a privatização, não, é um serviço bem prestado. Não é isso. Você não polemiza. Eu não sei qual a razão dessa polêmica. Nós temos que entender que o serviço não está bom. Nós aqui colecionamos reclamações. É algo inacreditável em todos os sentidos. Nós temos bons funcionários trabalhando lá. Nós temos gente competente, mas o serviço não está funcionando. Qual é a solução, afinal, no seu entendimento e o seu posicionamento? Confirma aquele seu posicionamento que seria essa privatização, mas seria uma modernização e implementação de novos processos que pudessem, afinal, trazer esse bom serviço para as pessoas, não é verdade? Bom, Sérgio, você me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre o projeto da concessão da DESO. O problema da falta d'água, ele não ocorre só na capital, ele ocorre por todo o estado. Nós temos municípios que chegam a ficar três meses sem água. Eu sempre digo que a água mais cara que tem aqui não chega na torneira. Nós temos um desperdício de água superior a 40%, o dado oficial da DESO é 43% de desperdício de água, o que é absurdo, nenhuma empresa sobrevive dessa forma. A DESO, ao longo da sua história, foi se tornando uma empresa, é, como a maioria das empresas públicas, uma empresa inchada, uma empresa é, que, que tem é, pesada do ponto de vista de, de custo dela, do custeio dela. Somente nos últimos dois, três anos agora, é que ela veio passar a dar lucro, uma média de 5% de lucro, o que é totalmente insuficiente para atender a, a, o marco do saneamento. O marco do saneamento, para quem está em casa, tem que entender é o seguinte, até 2033, portanto, nos próximos aí nove anos, nós temos que chegar a 99% de universalização da água e 95% de universalização do saneamento. Hoje, o Sergipe tem em torno de 60% na água e 50% mais ou menos no esgoto. O investimento para isso orçado em torno de 6 bilhões de reais, algo que a DES não tem nem perto de, de conseguir esse capital. A gente precisa profissionalizar ainda mais a gestão e a gente entende que a solução mais adequada é a concessão da distribuição, que é onde tem a maior perda de água no nosso uhum. estado. Então o estado continua dono da DESO, continua dono da sua água, ele capta a água, trata a água e passa para a iniciativa privada a distribuição da água. Esse é o modelo que nós entendemos que pode, num curto prazo, atender a, a, a demanda da população, que quer água na torneira, que é água qualidade, com qualidade por um preço justo. Uhum. Eu ouvi eu algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, mas... A DESO vai ter demissões, isso, isso. a DESO... É, os funcionários, a estabilidade tão, tão dos funcionários. Eu me preocupo então. muito com os servidores da DESO, obviamente, mas eu hum. tenho 2 milhões e 200 mil sergipanos para cuidar. Exato. Né? A gente tem uh, uma... Eu vi um estudo que falaram da, do BNDES que teria mil, mil demissões. Não, o, estado, o estudo não disse que tem que ter mil demissões. Ele diz o seguinte, a DESO hoje é uma empresa que tem 1.500 funcionários e que se ela tivesse 500 funcionários, ela rodaria do mesmo jeito. Então o estudo só aponta o seguinte, olha, você tem essa, esse cenário aqui. Sim. 
Não quer dizer que eu vou demitir, não quer dizer, mas o, o, nós temos um PDV que está ativo até o dia 31 de janeiro, que deve ter um, algum número de adesão. Óbvio que quando chegar nessa terra privada você pode ter mudanças. Nós temos uma, uma empresa que tem é, salários acima do mercado, ao longo de uma história foi se incorporando, isso é fato, isso não, não tem como se negar. É uma empresa que precisa ser reestruturada para que ela possa ter é, ainda mais entrega para a população, para que ela possa melhorar o seu serviço. Modernizar, né, governo? E ser modernizada. E aí, às vezes, as pessoas dizem, não, basta só a gestão. Olha, ninguém vai colher frutos diferentes fazendo a mesma coisa todo hum. santo dia. É, a gente tem que ser bem sincero. Fazer a concessão é fazer algo diferente que a gente entende que vai ser benéfico. Não conheço ninguém com saudade da Energip, com saudade da Telegip. Hoje, a setinha privada veio e, e trouxe serviço de excelência. E a população hoje está satisfeita. Então, é, eu lamento que enquanto a gente está falando aqui, você tem mais da metade dos municípios sergipanos faltando água agora. E o tempo todo a gente está noticiando aqui uma outra coisa relacionada à máquina pública. Está organizada essas novas secretarias que, que o seu governo criou. Como é que está isso? Qual é o maior desafio, afinal, durante 2023? O que, que você projeta para 2024, governador? Foi bom você colocar isso. Eu sempre digo que pagar em dia é obrigação. Mas quando você antecipa, isso é gestão. Hum. Nós pagamos os servidores em dia. Nós antecipamos o 13º, metade na data do aniversário, metade metade foi pago em novembro, nós é, antecipamos o salário no São João, para antes do São João, para o, o servidor poder pagar, o, curtir o seu São João com o salário na conta, e nós fizemos novamente agora, no, no Natal, antecipando o salário para os dias 20, 21 e 22, para que o servidor público pudesse entrar o Natal poder, com seu dinheiro em conta, comprar um presente para seu filho, para sua filha, enfim, para sua família. Então, isso é capacidade de gestão, nós temos nossos fornecedores em dia, nós temos apenas 23% da, re, da receita corrente líquida comprometida, é um estado enxuto, dos mais enxutos do Brasil. Recebeu bem também, né? É, o estado ampliou a sua arrecadação também uhum. é, de impostos estaduais, como o caso do CMS, mostrando que a, que a economia do estado está no caminho certo, está no, no acrescente. E eu entendo que esse ambiente de negócios, de negócios favorável, o, o empresário Sérgio Pano acreditando na gestão e, portanto, investindo também nos seus negócios, dá mais oportunidades de emprego para a população. Sempre tem desafios, nenhum governo faz tudo de uma vez, aliás, mesmo ao final da minha gestão, nos quatro anos, vão ficar coisas para fazer, porque a vida é assim. Mas nós temos a consciência de que estamos no caminho certo, que a gente tem é, feito entregas em todas as áreas que são é, fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Esse é o nosso compromisso. Eu levanto todo dia, Sérgio, muito uhum. disposto e feliz pela oportunidade que Deus e esse povo maravilhoso me deu de trabalhar por eles. E tenho certeza que 2023 foi um ano de bênçãos, mas 2024 ainda vem com muita coisa boa para entregar. E por falar em 2024, o nosso balanço aqui é muito corrido. né? A gente corre bastante, cronometra tudo. né? Eu quero te perguntar, antes da gente encerrar, você é um grande eleitor né? em 2024. Você já pensa a respeito é, da sucessão aqui na capital? Você já pensa no interior? Você vai trabalhar nesse sentido durante a campanha? Já tem isso definido, já delineado? Ou você aguarda também algum posicionamento do seu partido? Sérgio, 2024, como todo ano pai, ano de eleição, e eu sou político. Então eu vou ter, obviamente, os meus candidatos que eu iria apoiar no, no, meio, no período certo, no momento de se discutir a eleição. Aqui na capital, eu sempre deixei claro que eu e o prefeito Edivaldo Nogueira temos uma parceria e vamos caminhar juntos, vamos estar juntos em 2024 ah, nas eleições, e eu tenho isso muito claro. E vai ter um momento de ir à rua, de conversar com as pessoas, de apresentar as propostas, de mostrar quem são os melhores nomes. Aracaju é uma cidade muito bem administrada, que ao longo ao longo do dos anos vem com, se constituindo como uma das capitais da qualidade de vida do Brasil, que tem é, uma cidade limpa, ordeira, uma cidade a, a, assim, que tem um atrativo diferencial, segura, né? e as pessoas gostam de morar na Caju, e a gente não pode colocar isso em risco. Então, a minha preocupação é que a população tenha todas as informações no ano que vem para escolher bem, para escolher com sabedoria, para que a gente continue tendo uma capital é, bem gerida, que é o que eu desejo a todos. E para a gente fechar, governador, eu falava agora há pouquinho em destaque do nosso PAC aqui no nosso estado. Né? E há um grande aporte nesse sentido, são obras federais e tudo mais. Seu relacionamento com o presidente Lula, nós observamos você lá no Palácio, você se encontrou com ele, conversando animadamente e tudo mais. Está muito bom esse relacionamento ou dá para aprimorar mais? Ele tem atendido as suas demandas, governador? Bom, Sérgio, eu tenho que agradecer ao governo federal, na pessoa do presidente Lula, 
porque nós temos acesso ao governo federal, a gente tem ministros que são ex-governadores, que são senadores, que são deputados federais e que entendem a, a, as nossas angústias, entendem as nossas dificuldades, por isso mesmo facilita o diálogo, que tem ajudado o Sergipe durante todo o ano de 2023. Quero destacar o ministro Márcio Macedo, Márcio PT, Macedo. que é sergipano, que tem aberto portas. Eu fico dizendo que ele é embaixador do Sergipe em Brasília, <risos> porque nós sabemos que no, nas eleições do ano passado nós caminhamos em lados opostos. Mas na hora que a população escolhe os seus representantes, a gente tem que descer o palanque uhum. e tem que entender que é a hora de administrar, que é a hora de gerir o país e o Estado, de, de cuidar do nosso povo. E eu tenho encontrado isso dentro do governo federal e tenho me colocado à disposição também para fazer uma política ampla, uma, uma política sem, sem nenhum tipo de... de Sabe, de retaliação ou coisa parecida, pelo contrário. Então, agradeço as oportunidades que tivemos, o espaço que tivemos, de dialogar, de construção na parceria com o governo federal e dizer que o Estado de Sergipe, graças a Deus, chega nessa parceria com, com coisas novas para apresentar. O ministro Renan Filho me ligou no início do mês, dizendo, olha, Fábio, quero estar aí em janeiro para a gente fazer a ordem de serviço da ponte Neópolis Penedo, uhum. que foi uma das três prioridades que o governo entregou ao presidente Lula. Sim. E já tiramos a primeira do papel, vamos dar a ordem de serviço agora no início de janeiro. A BR-101, que foi uma outra obra importante que nós pleiteamos, a, a duplicação da BR-101, ela já teve início é, nesse ano, parte dela já foi concluída, e a parte da BR-101 no trecho sul, a, a os estudos estão sendo concluídos para que a gente possa iniciar em 2024. A mesma coisa, eu posso dizer, da 235, da BR-235, que também os estudos estão sendo concluídos no primeiro semestre de 2024, para que a gente possa iniciar no segundo semestre do ano que vem. Então, são obras importantes, uhum. como é o canal do Xingó, que nós discutimos muito, o projeto está sendo refeito pela Colevasse, porque o TCU encontrou algumas, algumas distorções e pediu que o projeto fosse é, refeito. E assim que for concluído, o governo federal já se pontificou de colocar esse sonho nosso de mais de 30 anos em, em prática. Então a relação é muito boa e acho que quem ganha com isso é a população sergipana e brasileira. E para a gente fechar, governador, 30 segundinhos para uma mensagem rápida para o nosso povo sergipano, por gentileza. Primeiro é agradecer a oportunidade que o povo de Sergipe ter, nos deu de trabalhar por vocês e desejar um 2024 de muita paz, de muita saúde, de muito amor. Saibam que a gente está aqui trabalhando todos os dias com muito afim para melhorar a vida de vocês, para que a gente tenha um 2024 de oportunidades, que a esperança que todos nós carregamos no nosso coração possa se tornar realidade no ano que vem, dando oportunidade de emprego, de renda, de melhor vida para cada um dos sergipanos. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade e obrigado à TV Record. Muito obrigado. Obrigado também a você, obrigado também à sua família e um feliz 2024 para todos obrigado. nós. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, governador Fábio Mitidieri. Só um tempinho para nós, intervalo bem rapidinho. Voltamos daqui a pouquinho com mais balanço.